Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr wahrscheinlich an der Location sehen könnt, drehen wir heute wieder ein Kochvideo. Und zwar machen wir heute Smashburger. Dieses Rezept habe ich einfach auf YouTube mal gesehen. Das Originalvideo findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Ich wollte das einfach unbedingt nachmachen, weil es einfach so lecker aussah und das sah so simpel aus, dass ich einfach mal probieren wollte und wirklich gucken wollte, ob das wirklich so simpel ist. Dafür brauchen wir auch wirklich eigentlich schon wenig Zutaten für Burger und ich zeige euch auch sofort, was wir brauchen. Ganz klassisch brauchen wir natürlich Hackfleisch. Wir haben hier 700 Gramm. Daraus werden wir jetzt einfach 8 Bällchen machen. Ihr trennt das in der Mitte, dann trennt ihr das nochmal. Dazu kommen wir gleich. Dann haben wir hier Burger Buns. Wir haben ein bisschen Salat, Tomaten, eine Zwiebel, halt Käse. Sehr wichtig. Cheddar haben wir sogar vergessen. Haben wir dann im Nachhinein noch schnell gekauft. Dann haben wir hier ein paar Soßen. Einmal haben wir hier Pommessoße. Ihr könnt Mayonnaise, was auch immer ihr gerade zu Hause habt. Dann haben wir hier so eine scharfe Soße. Auch was ihr zu Hause habt. Und noch ein bisschen hier Senf. Als erstes fangen wir mit der Zwiebel an. Wir haben hier halt die Zwiebel. Und dann haben wir noch so eine kleine... Wie heißt das auf Deutsch? Ah, dann haben wir... <lacht> wir schneiden die Zwiebel und reiben auch, wir brauchen gar nicht viel, nur ein bisschen, das gibt ein bisschen Flavor für die Soße. Wir haben die Zwiebel jetzt gerieben, das reicht auch, ihr müsst wirklich nicht viel machen, noch nicht mal eine halbe, sondern weniger, einfach so ein Viertel von der Zwiebel einfach reiben und dann könnt ihr das ruhig in irgendeine so Schale tun. Dann nehmen wir auch hier unsere Soße, das wird halt am meisten davon drin sein, halt von eurer Mayo oder was auch immer ihr dann benutzt. Dann tut ihr euren Senf dazu, auch nicht viel und dann tut ihr eure scharfe Soße noch auch nicht viel, so ein bisschen. Und dann könnt ihr das Ganze einfach umrühren. So dass das einfach eine ganze Masse wird. Das ist dann auch unsere Soße, wirklich sehr simpel. Und wir machen dann sofort weiter mit unseren weiteren Zutaten. Ein bisschen äh, Eisbergsalat einfach. Das könnt ihr dann in so kleine Sch Scheiben schneiden. So, und dann kommen wir auch zu unserer Tomate. Einfach in dünne Scheiben wirklich einfach schneiden eure Tomate. So, nachdem wir dann unsere Sachen, die wir auf dem Burger tun, geschnitten haben und klein gemacht haben, kommen wir jetzt zum Eigentlichen und zwar zum Fleisch. Und zwar, wie gesagt, nehmen wir jetzt einfach unsere 700 Gramm und dann wird ungefähr jeder Pad hier circa so 80, 85 Gramm sein. Kommt darauf an, halt, wie viel ihr benutzt. Ihr könnt natürlich auch mehr benutzen, aber Smash Burger sollte dann halt natürlich nicht zu viel sein. Dann nehmt ihr einfach eure gesamte Masse, teilt ihr dann einfach ganz easy in acht Stücke. Einfach die Hälfte, davon die Hälfte und dann so. Zack. Easy. Nehmen wir davon die Hälfte und dann rollt ihr die einfach in so Kügelchen. Ihr müsst auch nicht so fest drücken, einfach wirklich ganz locker. Was hängen <lacht> Und das macht ihr dann einfach wirklich auch mit, den, äh, mit allen anderen. Dann haben wir acht gleich große Patties. Wirklich sehr simpel, keine Waage, gar nichts. Wirklich, ich versuche das Video so simpel wie möglich zu halten, damit jeder das von euch einfach nachmachen kann. Dann sieht das auch ganz einfach so aus, wenn wir die acht Kügelchen gemacht haben. Äh, die haben wir jetzt auch gar nicht gewürzt oder so. Das kommen wir dann gleich, wenn wir das in der Pfanne braten, werden wir dann auch nur mit Salz und Pfeffer ein bisschen würzen. Bevor wir zu den Patties kommen, werden wir erstmal das Brot ein bisschen anbraten. So, dann nehmen wir jetzt ein wenig Butter und schmieren das einfach dann aufs Brot. Und das könnt ihr dann wirklich einfach auf alle Seiten machen. Hier dann ganz kurz so ein bisschen, so dass die Butter einfach geschmolzen ist. Das wird den Geschmack einfach nur aufpeppen. So, jetzt haben wir auch unser Brot mit Butter beschmiert. Die tun wir dann einfach, einfach in die Pfanne. Ihr hört auch schon, wie es brutzelt. Wirklich auch nur ganz kurz. Und dann müsst ihr auch später äh, gar kein Öl oder so für die Burger benutzen. Das, was dann hier ist, reicht dann vollkommen aus. Dann reicht das auch einfach so, wie es dann hier so aussieht. Aber ein bisschen crunchy. Das muss halt sein. Nachdem wir Brot dann auf Herz sind, kommen wir direkt zum Fleisch. Ihr müsst euch halt gut Platz dafür einsparen, sage ich jetzt mal. Weil wir werden die halt platt drücken. Dann nehmen wir auch ein bisschen Salz und ein bisschen Pfeffer. Dann nehmen wir uns ein bisschen von der Soße und legen dann nochmal hier drauf. Weil hier sind auch noch Zwiebeln drin, dann kriegt ihr so schön karamellisierte Zwiebeln. Auch ganz entspannt. Nachdem wir das gemacht haben, können wir unsere Patties auch einfach zack, umdrehen. Und dann kommt der Geruch. Boah, ist das schon nochmal lecker. Dann nehmen wir uns unseren Käse. Legen das auf einen drauf. Also den anderen Patty, den wir hier haben, tun wir dann drauf. Dann haben wir so einen leckeren Double Burger, wie, wie ihr das auch nennen wollt. Leute, 
gönnt euch wirklich mal einfach diesen Blick, wie saftig das Ganze hier einfach aussieht. Ich habe richtig Bock, das zu essen, aber bevor wir das essen, belegen wir noch ganz schnell unsere Burger. Wir nehmen noch von der restlichen Burgersoße, beschmieren die untere Seite mit der Soße. Zack, zack, zack. Tun ein bisschen Salat drauf. Wir nehmen uns dann noch zwei Scheiben Tomaten. Nehmen unseren, unsere zwei Patties, natürlich. Nicht nur ein Patty, sondern zwei Patties. Legen das hier drauf. Nehmen noch ein bisschen Soße. Zack, zack. Und schließen unseren Burger. Und der Käse, der, boah, das sieht so lecker aus. <lacht> äh, wir machen jetzt noch schnell die anderen Burger und sehen uns dann gleich wieder. So, jetzt sind noch alle Burger fertig. Gönnt euch wirklich einfach mal diesen Anblick hier. Das sieht alles so saftig aus. Ich werde das jetzt auf jeden Fall probieren. Ihr habt gesehen, das Rezept ist wirklich sehr, sehr simpel. Könnt ihr wirklich zu Hause einfach nachmachen. Mal gucken, wie das schmeckt. Ihr seht hier einfach den Käse. Boah. Aber wir probieren jetzt den ganzen Hasen mal. Mmh. Boah. Sehr alter und nochmal saftig. Das mit der Soße auf dem Burger, das ist einfach so eine nice Idee. Einfach. Man schmeckt einfach diesen Geschmack von diesen Zwiebeln. Wirklich sehr, sehr lecker. Ich muss direkt nochmal reinweißen, sorry. Ich kann einfach nichts dazu sagen. Ich lege kurz den Burger weg. Ich muss das kurz ein bisschen verändern und dann sehen wir uns gleich wieder. So Freunde, das war es auch mit dem Video der Burger. Wir haben den Channel gegessen, der war wirklich sehr, sehr lecker. Also kann ich euch wirklich einfach nur jedem mal ein Herz legen, den einfach mal zu Hause nachzumachen. Aber das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um die zukünftigen Videos nicht zu verpassen. Dann würde ich mal sagen, haut rein. Ciao.